हेलो दोस्तों मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है आज हम आपको कभी हिंदी फिल्मों में राज करने वाले पांच ऐसे अभिनेताओं की दर्दनाक कहानी बताने जा रहे हैं आखिर इन पांचों को किसकी बदुआ लगी जो ऐसी अनहोनी इनके साथ हो गई किसी का करियर बर्बाद हो गया तो किसी का करियर ही नहीं पूरी जिंदगी भी तबाह हो गई चलिए ये चौंकाने वाला वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं मशहूर फिल्म रोजा और बॉम्बे के एक्टर अरविंद स्वामी की 90s में साउथ का कोई एक्टर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ तो वो अरविंद स्वामी थे उनका खूबसूरत चेहरा सबको पसंद आता था 18 जून 1970 को चेन्नई में पैदा हुए अरविंद स्वामी के पिता मशहूर उद्योगपति वी स्वामी थे मॉडलिंग से अपना करियर शुरू करने वाले अरविंद पहली बार उन्नीस में थलपति फिल्म में आई अफसर के रोल में नजर आए थे मगर उनको बॉलीवुड में जिस फिल्म ने स्टार बना दिया वो मधु के साथ रोजा और मनीषा कोइराला के साथ बॉम्बे फिल्म थी रातों रात बड़े स्टार बने अरविंद को बॉलीवुड की कई फिल्में मिली जैसे सात रंग के सपने और राजा को रानी से प्यार हो गया जीवन के उतार चढ़ाव झेलते हुए अरविंद स्वामी सुपरस्टार बनने की राह पर चल रहे थे मगर फिर एक अनहोनी हो गई साल 2005 की घटना है अभिनेता अरविंद किसी काम से निकले थे अचानक उनका भीषण एक्सीडेंट हो गया हादसे में सिर्फ उनकी जिंदगी बच गई लेकिन बहुत गंभीर चोटें आईं खासकर उनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी गहरी चोट लग गई जिससे उनके शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया अरविंद के एक पैर ने तो काम करना ही बंद कर दिया डॉक्टरों ने बेड पर कंप्लीट रेस्ट बोल दिया लकवे को ठीक करने में एक दो नहीं पूरे पांच साल लग गए ये पांच साल बहुत दर्दनाक बीते सालों तक बेड पर पड़े रहने की वजह से उनका शरीर बेडोल हो गया वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया और फिल्म इंडस्ट्री उनको भूल गई इस हादसे ने उनका हीरो वाला करियर पूरी तरह से तबाह कर डाला दूसरा एक्टर नब्बे के बॉलीवुड में गुंडा बना नजर आता था मगर निगेटिव रोल में हीरो पर भारी पड़ जाया करता था नाम था गैविन पैकर्ड गोरा चिट्टा रंग सिर्फ विदेशी दिखता ही नहीं वो विदेशी मूल के ही थे असल में उनके दादा जॉन पैकर्ड अमेरिका से भारत में बस गए थे गैविन नौ जून उन्नीस को बम्बई में ही पैदा हुए सोलह साल की उम्र में गैविन ने धांसू बॉडी बना ली 1980 में आई फिल्म बैंज वासु से शुरुआत की फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा 1988 में आई फिल्म आर्यन जिसमें उनको मार्टिन का रोल मिला था फिर एक दिन अचानक वो फिल्म आई जिसने उनका नसीब पलट दिया वो फिल्म थी उन्नीस में आई सड़क सदाशिव अमरापुरकर मेन विलेन और गैविन उनके बॉडी इसके बाद नब्बे का दौर तो गैविन के नाम रहा एक से बढ़कर एक फिल्म में एक से एक यादगार रोल मगर इतने मशहूर विलेन के साथ भी अनहोनी हो गई गैविन को सफलता का नशा चढ़ा तो शराब भी खूब पीने लगे साल 2010 की बात है शराब के नशे में गैविन बाइक से कल्याण जा रहे थे नशे में धुत होने की वजह से उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया वो रोड किनारे बेहोश होकर गिर गए कुछ लोगों ने पहचान लिया और हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया मगर एक्सीडेंट इतना भीषण था कि फिर वो कभी बेड से उठ ही नहीं पाए गैविन का शरीर चलने के काबिल ही ना रहा करियर ही बर्बाद नहीं हुआ बल्कि दो साल बाद बेड पर पड़े पड़े उनकी जिंदगी का भी दर्दनाक अंत हो गया कुछ ऐसी ही कहानी सत्तर के दौर में कॉमेडी की दुनिया पर राज करने वाले राजेंद्र नाथ की है ऐसा महान एक्टर जिसकी मौजूदगी हीरो को भी फीका कर देती थी 1931 को मध्य प्रदेश में पैदा हुए राजेंद्र नाथ वैसे तो डॉक्टर बनना चाहते थे मगर बड़े भाई प्रेमनाथ को फिल्मों में देख देख कर ऐसा भूत सवार हुआ कि खुद भी पहुंच गए बम्बई पहली बार किस्मत उन्नीस में चमकी जब नासिर हुसैन ने इनको अपनी फिल्म दिल दे के देखो दे दी शम्मी कपूर आशा पारे कि इस फिल्म में कॉमेडियन कैलाश के रोल में ये अच्छा गए फिर 1961 में आई देवानंद की जब प्यार किसी से होता है 
इस फिल्म में पोपटलाल का किरदार उन्होंने ऐसा निभाया कि कई सीन्स पर वो देवानंद जैसे अभिनेता पर भी भारी पड़ते नजर आए ये रोल इतना कालजयी हो गया कि राजेंद्र नाथ को लोग पोपट के नाम से ही जानने लग गए उन्नीस में जॉय मुखर्जी की फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ हम राही फिल्म का विलेन हनुमान शर्मा या मेरे सनम फिल्म में विश्वजीत का दोस्त प्यारे लाल उन्नीस में आई एन इवनिंग इन पेरिस का ड्राइवर माखन लाल क्या रोल थे वो जब अपने थुल थुल शरीर पर ढीली हाफ पैंट पहनकर आया करते लोग वैसे ही हंसने लग जाते मगर इनकी कहानी भी बड़ी दर्दनाक है राजेंद्र नाथ की जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था मगर फिर अनहोनी हो गई एक दिन वो किसी काम से जा रहे थे अचानक उनका भीषण एक्सीडेंट हो गया हादसा इतना भीषण था कि राजेंद्र नाथ बेड पर आ गए इसके बाद धीरे धीरे उनको काम मिलना ही बंद हो गया फिर उन्होंने प्रोड्यूसर बनने की सोची एक फिल्म बनाने का प्लान किया उन्नीस का साल था फिल्म का नाम रखा गेट क्रैशर मगर वो फिल्म कभी पूरी ही नहीं हुई और उनका सारा पैसा डूब गया राजेंद्र नाथ पूरी तरह से बर्बाद हो गए अब बात करते हैं नब्बे के मशहूर हीरो चंद्रचूर सिंह की जो तीन फिल्मों से मशहूर हुए और फिर अनहोनी का शिकार हो गए 11 अक्टूबर उन्नीस को चंद्रचूर सिंह पैदा हुए थे ओडिशा के महाराज की बेटी थी माँ और सांसद थे पिता बचपन में ही भेज दिया गया प्रसिद्ध दोन स्कूल जहां रईस पढ़ा करते हैं पढ़ाई पूरी कर बंबई चले गए हीरो बनने मगर बदकिस्मती पीछा नहीं छोड़ रही थी दो बार ब्रेक मिलते मिलते रह गया फिल्में थी सौदागर और बेखुदी दोनों में विवेक मुश्रान और कमल सदाना का रोल पहले इनको ही ऑफर हुआ था मायूस होकर बम्बई छोड़कर दिल्ली चले आए मगर जया बच्चन के एक फोन ने किस्मत बदल दी उन्होंने अरसद वारसी के साथ उनको लीड रोल दे दिया उन्नीस में आई फिल्म थी तेरे मेरे सपने फिर गुलजार की फिल्म माचिस में भटके हुए सिख नौजवान के रोल में कदर मचा दिया इसके बाद तो उन्नीस में दाग द फायर 2000 में आई जोश और क्या कहना तीन तीन हिट फिल्में देकर बॉलीवुड में छा गए काम इतना आ गया था कि कुछ कुछ होता है मैं सलमान का रोल पहले इनको ही मिला था मगर चंद्रचूड़ ने मना कर दिया था करियर उफान पर जा रहा था मगर किस्मत में तो अनहोनी लिखी थी बात साल 2000 की है एक के बाद एक हिट फिल्में देकर चंद्रचूड़ बॉलीवुड से ब्रेक लेकर गोवा में मस्ती करने गए हुए थे मगर यहीं पर अनहोनी हो गई वो गोवा में वाटर स्कीइंग कर रहे थे मोटर बोट की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही थी वो पीछे रस्सी के सहारे पानी पर फिसलते जा रहे थे अचानक बोट की रफ्तार बहुत तेज हो गई और उनका एक हाथ फिसल गया जबकि दूसरा हाथ रस्सी में फंस गया रफ्तार इतनी तेज थी कि उनका दूसरा हाथ शरीर से उखड़ने ही वाला था मगर अचानक बोट रोक दी गई लेकिन तब तक देर हो चुकी थी उनका बायां हाथ कंधे से बुरी तरह डिसलोकेट हो गया था इसके बाद वो वापस मुंबई आए और उनका इलाज शुरू हुआ भयंकर दर्द की वजह से ढेरों दवाइयां खाने लगे फिजियोथेरेपी शुरू हुई इस वजह से साल भर तक उनका करियर ठप रहा उनके पास कई फिल्में थी जिनकी शूटिंग भी करनी थी वो वापस काम पर लौटे मगर ये क्या जैसे ही एक्शन या डांस करते दर्द फिर शुरू हो जाता शूटिंग रोकनी पड़ जाती और फिल्म मेकर्स को करोड़ों का घाटा होने लगा अब चंद्रचूड़ सिंह ने ऑपरेशन करवाया मगर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ ढेर सारी फिल्मों में न वो डांस सीन कर पा रहे थे न एक्शन सीन उनकी वजह से शूटिंग प्रभावित होने लगी तो डायरेक्टरों ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया एक के बाद एक उनके हाथ से सारी फिल्में निकलती गई और एक एक्सीडेंट ने उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया करीब दस साल लगे उनके कंधे की चोट को ठीक होने में मगर तब तक फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी थी उनका स्टारडम खत्म और करियर तबाह हो गया था पांचवें अभिनेता तो पुरानी हिंदी फिल्मों के बेमिसाल खलनायक हुआ करते नाम था मनमोहन जमशेदपुर में बड़े व्यापारी भाई चंद पंचमिया के बेटे 28 जनवरी 1933 को जन्मे मनमोहन बहुत रईस परिवार से थे मगर उनका दिल पिता के बिजनेस में नहीं एक्टिंग में लगा रहता था वो हिंदी सिनेमा में बड़ी किस्मत से पहुंचे 
हुआ यूं कि जमशेदपुर में एक बार उस जमाने के मशहूर हास्य कलाकार मारुति मुकरी और टुनटुन आए हुए थे मनमोहन ने तीनों की खूब आओ भगत की तीनों उनसे इतने खुश हो गए कि अपने साथ बंबई ले गए बंबई में मशहूर निर्देशक आर के नैयर की फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के में छोटा सा वेंडर का किरदार दिलवा दिया बस यहीं से मनमोहन का करियर शुरू हो गया इसके बाद 1965 में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का रोल किया इसी फिल्म ने उनको पूरे बॉलीवुड में मशहूर कर दिया वैसे मनमोहन बनने तो हीरो आए थे लेकिन दर्शकों को वो खलनायक के रूप में ज्यादा पसंद आए वैसे 60 और 70 के दशक में खलनायक के किरदारों में छा गए थे खासकर राजेश खन्ना की अमर प्रेम फिल्म में शराबी राम रतन की भूमिका हो गुमनाम का किशन हो आराधना में शाम का किरदार हो प्रेम पुजारी का चाइनीज ऑफिसर हो या पूरब पश्चिम में मोहन का किरदार उनके जैसा दूसरा ना था मगर इस महान एक्टर के साथ हुई एक अनहोनी ने इनको भी बर्बाद कर डाला मनमोहन जी अभिनेता मनोज कुमार के साथ एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बंबई के नजदीक टेट वाला गए थे पूरा क्रू रात के समय सोया हुआ था अचानक किसी ने रोशनी के लिए पेट्रोमैक्स का सिलेंडर जलाया लेकिन वो सिलेंडर फट गया और वहां आग लग गई बगल में ही मनमोहन लेटे हुए थे वो आग की चपेट में आ गए जब तक आग बुझाई जाती वो अस्सी फीसदी जल चुके थे फौरन उनको अस्पताल ले जाया गया कई महीनों तक इलाज चला जिसमें उनकी जान तो बच गई लेकिन शरीर में इन्फेक्शन ने उनके लिवर को खराब कर दिया इस हादसे के बाद उनका पूरा करियर तबाह हो गया उनकी तबीयत ने फिर कभी उनका साथ नहीं दिया मनमोहन सब कुछ छोड़कर जमशेदपुर लौट आए कुछ ही समय बाद उनको लिवर सिरोसिस हो गया और 26 अगस्त उन्नीस को छियालीस साल में उनकी दर्दनाक मौत हो गई दोस्तों आपको इन पांचों में कौन सा अभिनेता सबसे ज्यादा पसंद था इनकी कोई फिल्म या किरदार आपको याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बस बेलाइकन दबाना मत भूलिएगा